السلام عليكم ان شاء الله بدنا نبدا بشابتر 27 شابتر 27 بحكي لي على الكرنت اند ريزيستنس شو يعني كلمه كرنت معناها تيار كهربائي والريزيستنس اللي هي ايش المقاومه ممتاز خلينا نبدا ونشوف اول ديسكشن عن الكرنت بسم الله الرحمن الرحيم اول اشي السؤال بحكي لي what is electric current شو هو electric current هلا احنا بنعرف انه electric current اللي هو التيار الكهربائي بيمشي فقط داخل ايش الاسلاك بالاسلاك بدك تكون عارف انه في مجموعة ايش الكترونات طبعا احنا بنحكي عن مليارات او ملايين كميات هائلة جدا من الالكترونات تمام هدول الالكترونات لهم حركة حركة بكل مكان لكن جميعهم بيمشوا باتجاه واحد تمام يعني ماشي كل واحد بتتحرك يمين ويسار وفوق وتحت لكن كلهم ماشيين زي ايش زي تيار بس متى بيمشوا عند وجود فرق في الجهد يعني اذا كان هون موجب وهون سالب يعني لما تيجي تحط البطاريه البطاريه بتحث هذول الالكترونات لانهم يتحركوا ممتاز طبعا احنا لما نحكي على حركه الالكترونات تمام هذا التيار الحقيقي وفي تيار غير حقيقي بسموه اللي هو حركة ايش ال ال شو اسمه الشحنات الموجبة وطبعا لل للمادة بيستخدموا حركة الشحنات الموجبة لكن هو بالاصل حركة الالكترونات احنا ما بهمنا كل هذا بهمنا انه نعرف الكرنت الكرنت هي حركة الشحنات بالنسبة لوحدة الزمن عشان هيك اي تساوي كيو كيو اللي هي ايش تشارج يعني لو طلعنا هون كيو تشارج تمام هاي تشارج والـ إيش تايم فأنتوا بتحكوا قسمة التشارج على التايم اللي هي إيش قديش تشارج بتتحرك بوحدة الزمن تمام لما أحكي دي كيو على دي تي إذا كان عندي معادلة بقدر أشتقها وأطلع إيش اللي هو الكارنت ممتاز طيب دي كيو زي ما هون شايفين is the charge that passes through a cross section of the conductor كلمة cross section يعني مقطع عرضي بتشوف أنت بتاخد لك مقطع وبتشوف قديش بتحرك فيه ايش اللي هو كيو تشارج بوحدة الزمن فهذا هو التيار الكهربائي وحدته أمبير اي هلا أمبير يكافئ اللي هو كولم لكل ايش سكند لأنه احنا بنحكي على كيو أوفر تي طيب لو اجينا بدنا نشوف ايش شو الأفريج كارنت ممتاز هلا الكارنت اوكي احنا عرفنا انه شحنات بتمشي لكن هل بيعتمد على اشي أكثر أو يعني في تفاصيل أكثر داخل السلك أي نعم فلما نيجي نطلع على الافريج كرنت ان كوندكتور الافريج كرنت اي افريج بيعتمد على شيء بسموه ان ضرب كيو ضرب في دي ضرب اي طب شو كل واحده من هذول اول شيء الان هو الدنسيتي اوف تشارج كاريرز ممتاز طب شو يعني هذا الشيء شو يعني دنسيتي اوف تشارج كارير هلا احنا بنعرف انه كلمه تشارج كارير معناها اي شيء بيحمل شحنه تمام سواء موجب ولا سالب دنسيتي كثافة فبدك تعرف انه الالكترونات بتكون او الشحنات الموجبة البروتونات بيكونوا ايش موجودين داخل السلك وفي لهم كثافة معينة هذا الان بتعطيك ايش الدنسيتي لهم قديش تجمعهم هيك ممكن تفكر فيها قديش تجمعهم كل ما زادت الكثافة احنا لما نحكي على الكثافة السكانية كل ما زادت كل ما زاد عدد السكان الموجودين بمنطقة معينة نفس الشيء الالكترونات اذا كان عددهم كبير بمنطقة معينة فان بتكون عالية تمام اذا اول اشي الدنسيتي اوف تشارج كارير حنشوفها بعدين احيانا ايش بيطلق عليها ايش اللي هو النمبر اوف فري الكترونز يعني بعدين لما نيجي على ان ممكن نعرفها بمصطلح اخر اللي هون لما نجي نحكي على ان بنحكي على ايش على ال charge of uh, او ال number of free electron حنجيها ان شاء الله الان نكمل عندي q uh, q طبعا ايش هلا مش احنا هون عدينا عدد ال charge هلا ال ال كل تشارج معينة إلها قيمة شحنة زي مثلا شحنة الالكترون كلنا حافظينها 1.6 ضرب 10 أو السالب 19 أو يمكن مش كنا حافظينها بس أنا حافظها فهذه إيش الكيو اللي هي الشحنة إذا بضرب عدد أو كثافة الشحنات اللي موجودة بالسلك ضرب الكيو اللي هي ش... ش... قيمة الشحنة لكل من هذول إيش الإلكترونات أو البروتونات أو whatever الكارير بعدين ضرب الفي دي... اللي هو درافت فيلوسيتي شو الدرافت فيلوسيتي هلا إحنا عارفين إنه الشحنات وهي بتمشي هاي الشحنات الشحنات بشكل عام 
شو احنا ممكن تمشي هون 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 فحركتها ايش ما هي منتظمة لكن في سيلان للشحنات كلهم هذولا بيصيروا زي ايش يعني حتى لو اشي بخبط ببعضه كيف الموج بيطلع وبنزل وبخبط وهي لكن كل الريفر ماشي او النهر ماشي باتجاه معين اللي هو باتجاه مثلا اليمين او باتجاه اليسار هلا السرعه اللي ماشي فيها كل هذول اللي هو سرعه النهر هاي تسمى الفي دي اللي هي درافت فيلوسيتي فهنا انا بدي اعلم لكم اللي هي ايش الدرافت دريفت سوري وليس درافت دريفت فيلوسيتي ممتاز هاي ايش في دي درافت فيلوسيتي كيو حكينا عنها اللي هي ايش التشارج ممتاز تشارج اوف ايتش كارير يعني كل كارير شو التشارج واخر شيء الاي ايش الاي هي الاريا الاريا لايش مساحه القطع تبعت شو السلك عاده احنا بناخد دائره لانه الاسلاك بتكون شو فبتكون مساحه الدائره ممتاز هذه ايش الاي الاريا فاذا الاريا للكروس شيء سكشن طيب خلينا الان بدنا نحكي ايش عن نعم هلا احنا لحد الان حكينا على الكرنت اللي هو علاقته بالكيو اوفر تي ببساطه بعدين دخلنا وشفنا داخل السلك شو اللي بصير فعليا كيف الالكترونات بتتحرك كثافتهم شحنه كل واحد منهم سرعتهم كل هذا والاريا بياثر على الاي وفكروا فيها هلا كل ما زادت الاريا كل ما زاد مين الاي كل ما زاد كثافه الشحنات اللي جوا كل ما زادت شو الاي لانه بصير شحنات اكثر تمشي كل ما زادت الكيو شحنه كل واحد منهم كل ما زادت اي كل ما زاد سرعه التيار كل ما صار الافريج كرنت لانك انت بتحكي قديش يعني الافريج كرنت قديش النهر هذا يعني اون افريج بيمشي طبعا كل ما زادت سرعته كل ما مر ايش تيار اكثر فاذا هذول كلهم ايش بروبورشنال ايش يعني بروبورشنال شو اسمه او دايركتلي بروبورشنال معناه انه تناسب طردي ما بين كل هذول المصطلحات والاي افريج ممتاز طيب خلينا الان نروح على ايش على الكرنت دنسيتي طيب هلا احنا احيانا انا ايش بفضل احكي خلينا لانه الاسلاك بيختلف آه الاريا آه الها فاذا انا بدي ايش اروح اقسم الكرنت على الاريا واخليها كشيء واحد له اسم بسميها الكرنت دنسيتي يعني بشكل عام الكرنت دنسيتي هي عباره عن الكرنت مقسوم على مين على الاريا ممتاز يعني بس امسك هاي الاي ونقولها للطرف الاخر بتصير اي اوفر اي صح اي اوفر اي اللي هي ايش بتعطيك ان كيو في دي ممتاز فالاي اوفر اي هو شو جي جي هو الكرنت دنسيتي هلا انا هون بدي احكي لكم جي اللي هي احنا حكينا اي اوفر اي صح واللي هي نفسها ايش اللي هي نفسها اذا انا قسمت هون على اي شو بتصير ان كيو في دي ان كيو في دي تمام احنا ممكن احنا احيانا نتصور انه الكرنت هو نفسه الكرنت افريج يعني you know, لانه احنا بناخذ عاده الافريج كرنت طيب وهو نفسه لها علاقه اللي هي بايش بالالكتريك فيلد شو علاقتها بالالكتريك فيلد لها علاقه اللي هو الكرنت دنسيتي اللي هو جي له علاقه بالالكتريك فيلد من خلال شيء بنسميه ايش اللي هو سيجما طب شو هي هاي سيجما سيجما هي ال كوندكتيفيتي شو يعني كوندكتيفيتي الموصلية خلينا نكتب لكم عليها الموصلية طب شو يعني موصلية يعني قديش الجسم اللي بنتقل فيه هذا التيار بيوصل كرنت كل ما زاد كل ما زاد الكرنت صحيح كل كل ما صار يمرق كرنت أكثر الموصلية هي عكس إشي بنسموه بنسميه إحنا إيش الريزستيفيتي إذا هي المقلوب الريزستيفيتي حسب هاي العلاقة إذا في شيء بنسميه إيش إحنا resistivity وهو آه اللي هو رو أيوة تمام هذا اللي هو إيش resistivity resistivity المقاومية ممتاز إذا في شيء عنا اسمه موصلية وشيء اسمه مقاومية هاي كلها بتعتمد على الفيزيائية تبعت السلك أو تبعت المادة اللي ب... اللي بتنقل الشحنات أو مثلا المتل المعدن أو إلى آخره اللي بنتقل فيه إيش التيار الكهربائي إذا من خلال هذا الكلام نحكي إنه جي مكافئة للكرنت على الأريا اللي هو الكرنت دنسيتي 
قديش التيار بيمشي بوحدة المساحة هو نفسه ان كيو في دي ان اللي هي كثافة الشحنات قيمة الشحنة وسرعة هذه الشحنات كايش كتيار وهذا كله يساوي شو سيجما في اي سيجما اللي هي الموصلية اكيد ليش حطيت انا سيجما في اي لانه سيجما الموصلية اللي هي ايش كل ما زادت بازداد التيار اللي ماشي لانه هاي هي قديش يعني زي ما تحكي قدرة المعدن على انه يمرق كرنت واخر اشي الالكتريك فيلد طبعا اكيد الالكتريك فيلد كل ما قوي كل ما زاد كل ما مشيت شحنات ايش ب قوة أكبر وبالتالي بسرعة أكبر تمام فهذول كلهم مرتبطين مع بعض هذا حيكون نهاية الفيديو هذا هذا القانون مهم جدا جدا اللي هو جي تساوي اي على اي وتساوي ان كيو في دي وتساوي سيجما اي وعرفنا ايش الاي بتعتمد على الكيو اوفر تايم وهذا هو الاي افريج خليكم معنا المرة القادمة ان شاء الله بدنا نحكي اكثر بموضوع الريزيستنس اذا هون عرفنا الكرنت حكينا هو تدفق الشحنات الكهربائية وبتمشي زي تيار وان شاء الله حنعلق على الريزيستنس ونشوف علاقة الكرنت مع الريزيستنس بقانون اومز لو واخر اشي حنطلع على كيف نجد الباور لأي جسم عنا تابعونا